Soccer City, quando il calcio è emozione, rabbia, sfida, competizione, tifo, campanilismo, un incontro settimanale dove gol e interviste, dibattiti, analisi e commenti, botte e risposte diventano il nostro punto di incontro. Soccer City live ogni lunedì sera alle ore 17. Ed eccoci quindi puntuali a questo rendezvous con il mondo del calcio ed il mondo degli sportivi italo-canadesi. Un ringraziamento a tutti voi che siete religiosamente all'ascolto della nostra stazione radio e di Soccer City Show. Una buona sera al nostro amico Maurizio Becci in gran spolvero per la vittoria della Fiorentina. Sì, buonasera Paolo, buonasera a tutti. E a chi guida la trasmissione dalla cabina di regia parzialmente contento, il Napoli ha pareggiato a San Siro, Alessandro Battaglia. Buonasera a tutti. E detto questo, subito il ringraziamento a chi permette la realizzazione del nostro programma e poi inizieremo a parlare di quanto accaduto questo fine settimana. Adesso non è più un sogno, adesso la potete guidare veramente. È arrivata la nuova Fiat 500 da Peel Chrysler, è il sogno di tutti gli sportivi italo-canadesi. Venite a vederla da Peel Chrysler, Nabadi Beats e Deal from Peel. Alba Tours 2013, programmi favolosi per tutta l'Italia a bordo dei voli all'Italia da Toronto. Offriamo giri turistici organizzati, noleggio auto, crociere nel Mediterraneo e voli giornalieri a prezzi sempre speciali. Al vostro agente di viaggio chiedete Alba Tours e di voli di linea all'Italia. Vi troverete meglio. Buon viaggio con Alba Tours. We're Italian Canadian Savings and Credit Union. IC Savings, with a full range of personal and small business banking. You'll come for our great rates, you'll come back for our great service. And what's more, you don't have to be Italian, we welcome everyone. Find out more at icsavings.ca. E con gli omaggi di Peel Chrysler, di Alba Tours, IC Savings e Active Green and Ross, eccoci qua, parliamo di quanto è accaduto quest'oggi nell'appendice del turno di campionato la Juve vince all'Olimpico contro la Lazio in questo posticipo 2-0 doppietta di Vidal e vede sempre più vicino il traguardo dello Scudetto primo gol su rigore il secondo invece una realizzazione normale sentiamo gli ultimi 30 secondi della gara nel commento dell'inviato Rai grande compostezza sugli spalti per i tifosi Delusi della Lazio che osservano la loro squadra attaccare ancora una volta. Certo la buona volontà non ha fatto difetto ai calciatori mandati in campo da Petkovic. Fra 30 secondi, mentre la gente abbandona lo stadio, ci sarà il triplice fischio. Kozak ancora un'opportunità col suo sinistro non trova la porta avversaria non ha mai segnato in questo campionato colui che ha fatto invece 10 centri in Europa League compresi i preliminari in anticipo su Padovin e si arrabbia Conte e non poco la delusione dell'attaccante della Repubblica Ceca non trova neanche il gol che pure avrebbe meritato la Lazio che con Close va a calciare il pieno recupero non inquadrando la porta di Buffon e può calare il sipario su Lazio-Juventus decidono i due gol di Vidal nel primo tempo la Juventus allunga ulteriormente sul Napoli mentre la Lazio deve difendersi dal ritorno di Roma, Inter, Udinese e Catania per mantenere un posto nell'Europa che verrà. La Juventus attende ora domenica prossima la sfida suggestiva con il Milan mentre la Lazio dovrà assolutamente arrivare con altra condizione alla gara di sabato contro l'Udinese allo Stadio Friuli. 
E Raffaella, l'inviato della RAI, a raccontarci gli ultimi istanti di questa vittoria juventina all'Olimpico di Roma, una vittoria che vede sempre più vicino per le zebrette bianconere il traguardo dello scudetto. Eppure prima di Lazio-Juventus quest'oggi, anche alla luce dell'eliminazione in Champions per mano del Bayern che aveva espugnato il campo di Torino, Qualcuno forse sperava, almeno in un contraccolpo psicologico, ed in una sconfitta della Juventus a Roma, cosa che non era comunque da scartare a priori, proprio per riaprire il campionato. Maurizio. Sì, sono d'accordo con te Paolo, anche perché ricordiamo che la Lazio ha eliminato in semifinale di Coppa Italia proprio la Juventus e quindi battendola a Roma 2 a 1, quindi magari i presupposti c'erano. Poteva essere un ricorso storico. Sì, ci poteva essere un ricorso storico. È che complimenti comunque alla Juventus perché per quanto riguarda il campionato italiano non ha assolutamente rivali eh, quest'anno sicuramente, mentre l'anno scorso aveva il Milan che li sta, lo, la tallonava, quindi era un gioco a due, ma quest'anno mi sembra che gioca da sola eh, praticamente da, da un po' di tempo. Allora sentiamo quindi, se è d'accordo con questa tesi che gioca da solo almeno sul, sui campi di calcio italiani un grande tifoso della Juventus fa il debutto a Soccer City Show do la buonasera ad Ennio Cancelli Ennio buonasera benvenuto buonasera Paolo a te e ai tuoi ospiti buonasera, buonasera. ti ringrazio allora come hai visto questa Juventus dimmi che eri perché sono sicuro che lo eri un po' preoccupato dopo la battuta del resto in Champions Beh, veramente un po' di paura c'era, eh, perché la Juve non ha giocato una grande partita con il Bayern. Andate e ritorno, veramente abbiamo, abbiamo un po' deluso, abbiamo deluso. Ma oggi, oggi mi è parsa una, una Juve molto, molto concreta, anche perché, diciamo la verità, all'altro lato la Lazio non era, non era quella la Lazio che poteva far paura alla Juve. Mancavano parecchi infortunati, diciamolo chiaro. Comunque è andata bene, benissimo anzi anche sapendo del risultato di Napoli-Milan è andata più che bene e quindi un'ipoteca ormai quasi conclusiva sull'assegnazione dello scudetto dopo l'1-1 di Milano no? sì sì, è molto chiaro anzi molto più dell'anno scorso quest'anno con, con 11, 11 o 13 11 punti di vantaggio sì, 11. Eh, penso 11. che la Juve abbia preso il largo diciamo benissimo sentiamo se è d'accordo come ha vissuto questo Lazio Juventus di quest'oggi sull'altra sponda un tifoso bianco azzurro do il bentornato a Soccer City Show a Vince Tersigni Vince buonasera 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 a voi buonasera eh, e sei triste posso... è la seconda tristezza dire. di fila che in anelli dopo quella di giovedì contro i turchi del Fenerbahce ma come si fa a essere eliminati le dai posso, turchi? Le posso dire una cosa, Paolo? Dimmi, dimmi, Vince. Il calcio italiano è in declino, in una scivolata che non finisce mai. Oggi abbiamo visto due squadre, una di B e una di C. E la uh, miseria, che, addirittura. che dichiarazioni eh, sì. pesanti, Vincenzo. È, 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 è quello che ho visto io, questi sono i miei... I miei uh, quello che ho visto sul campo, uh, se, se, la, se la Juventus fosse una squadra di, di, di non, non, non aveva um, competition, poteva fare 4-5 gol, doveva fare 4-5 gol. Sì, però con questa dichiarazione stai dicendo che la Juventus è una squadra di Serie B e la tua Lazio è una squadra di Serie C. Perfetto. perfetto. Ma questo lo dici perché dopo le eliminazioni della Juve e della Lazio no, dico, dalle coppe... Dico, No, dico, dico in generale, sto parlando del calcio italiano in generale. Il calcio italiano in generale non può, non può più competere con l'Europa, non può più competere con, con, con uh, uh, la Gran Bretagna. È, è, è tutto qua, è un calcio in declino. E purtroppo uh, ci, sono, ci sono vari fattori che, che, che influenzano sul calcio. E, e io mi sono stufato di vedere queste cose. You know? uh, non ci possiamo... Uh, in, uh, uh, pretendere che noi abbiamo un calcio mondiale non lo abbiamo va bene yes. sentiamo dopo se Maurizio se Ennio mm. e se gli mm. altri radioascoltatori che ci chiameranno sono d'accordo con questa tua opinione questa tua tesi vi chiedo sia ad Ennio che a Vince di rimanere lì facciamo uno, uno stacco per la pubblicità e poi parleremo non soltanto di Juve Lazio e di questo strapotere bianconero in campionato ma anche di quello che ha detto Vince a fra poco Soccer City, a fra poco.
per tutti gli automobilisti guidare i sicuri in ogni stagione è fondamentale. Le strade riservano sempre delle brutte sorprese, specialmente in inverno. Viaggiate sicuri con i pneumatici di Acti Greener Ross. Prezzi favolosi e guida assolutamente sicura con i pneumatici di Acti Greener Ross. Chiamatemi, sono Raf Chiodo, i miei collaboratori saranno felici di aiutarvi. Mozzarella di bufala campana, papacelle napoletane con tonno sott'olio, olive, capperi, acciughe e basilico da Obica Mozzarella Bar. Per ogni incontro appuntamento, fashion e cibo italiano in centro città, potrete sedervi nello splendido atrio sotto un gigantesco olivo. Chiamate Obica 416-546-1062. Cataldi Fresh Markets, super specials, super freshness. Beef cutlets, $4.99 a pound. T-bone steak, $6.99 a pound. Veal knuckles, $5.99 a pound. Pecorino Romano cheese, $6.49 a pound. Andy Boy Jumbo Anise, $1.49 each. Strawberries, $1.49 each. Red and yellow peppers, $0.99 cents a pound. Cataldi serviettes, $0.99 cents each. Cataldi Fresh Markets, quality and freshness you can taste. 2542 Kiel Street and Market Lane, Woodbridge. A me viene da sorridere quando sento la pubblicità di Cataldi, non perché sia fatta male, ma perché eh, i titolari, eh, papà e i due fratelli, eh, Dominic e Tony, è un conflitto continuo in famiglia perché due sono della Juventus e uno è dell'Inter, è quello dell'Inter, Oddio. Tony, che è il general manager, tra l'altro <ride> sta soffrendo e quando lo chiamo mi dice sempre sono ammalato, sono ammalato sarà ammalato di interista ma parleremo di stramaccioni, di Moratti e della crisi dell'Inter più tardi io volevo oh, continuare questo, questa parentesi che ha aperto Vince Tersini alla luce di questo risultato di oggi ha detto che il calcio italiano è un calcio da Uh, ritorno al commento che aveva fatto Gagliani tanti mesi fa il calcio italiano è una pizzeria mentre il calcio spagnolo, inglese, tedesco è un ristorante a 5 stelle Ennio, sei d'accordo o no? Ma eh, diciamo che il tifoso Vinz eh, purtroppo è un po' deluso comunque in parte, in parte ho detto la verità eh, niente, una cosa volevo dire certo non dipende eh, se il calcio è andato giù eh, dipende certo dalla Juve perché eh, eh, stando a 74 e il Napoli a 63 sono la bellezza di 11 punti, eh, diciamo chiaro anche che il Napoli si è risparmiata per, eh, con la Juve, per giocare con la Juve e ha perso 3-4-0 in casa. Ma un po' di vergogna là eh, ci poteva pure eh, poteva risparmiarsela, di, diciamo di, di risparmiarsi per giocare con la Juve e poi perde 3-4-0 in casa. La vergogna sta là. Quindi la Juve ha fatto, ha fatto di tutto fino, fino all'ultima per Bayer e anche la Lazio, certamente. Sono le altre squadre che hanno un po' deluso tutto. Vincenzo? Yeah, no, questo riafferma ciò che, che io ho la mia posizione. Uh, siamo siamo uh, in un'era di, di calcio che non, uh, con è, non è uh, competitivo. You know, uh, bisogna, c'è una squadra, la Juventus, che quest'anno non ha avuto rivali. Eh, eh, lo dobbiamo ammettere perché se ci avesse avuto eh, rivali la, 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 la posizione della Juventus con, con il gioco che ha non avesse mai avuto 10-15 punti di vantaggio no, no, eh, eh, no, let's, let's be honest about this eh, ob- obiettivi bisogna essere obiet- obiettivi il gioco della Juventus è bravo buono, molto passaggio molti passaggi ma eh, alla fine quanti tiri in porta si fanno ogni giorno o ogni domenica mi, mi, mi sapreste dire quanti tiri in porta fa, fa, fa la uh, insomma Juventus. a te Vince se ho capito bene non piace il gioco all'italiana o il gioco che esprimono no. tutte le squadre italiane sì. 